হ্যালো এভরিওয়ান দিস ইজ আবরার আমরা নাম্বার থিওরির আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক্স ডিসকাস করব আমরা এটা পিওর স্টেটমেন্টটাও বোঝার চেষ্টা করব এবং প্লাস এটার যে কোনো ইভিলেশনটা কিভাবে করব এটার এটা থিওরাম আসে এই থিওরামটাও আসে আমাদের প্রায় সময় পরীক্ষায় আসে এই থিওরামটাও আসে তো এটা আমরা প্রুভ করার চেষ্টা করব এবং প্লাস থিওরামটা বুঝার চেষ্টা করব তো আমাদের টপিক্সটা হচ্ছে যে অয়লার পাই ফাংশান এবং অয়লার অথবা এটাকে অয়লার টোশিয়ান ফাংশান বলা হয় তাহলে থিওরামটা হচ্ছে লেট এম বি এ পজিটিভ ইন্টিজার দেন অয়লার পাই ফাংশান পাই এম ডিনোটস দ্য নাম্বার অফ পজিটিভ ইন্টিজার লে জিকেল এম অ্যান্ড রিলেটিভলি ফ্রাইম রিলেটিভলি ফ্রাইম ওর ব্যাপারটাকে আমি কো প্রাইমও বলতে পারি কো প্রাইম টু এম তো কো প্রাইম মানে হচ্ছে যে কি যে দুইটা সংখ্যার গসাগু যদি ওয়ান হয় জিসিডি টু নাম্বারস যদি জিসিডি ওয়ান হয় তাহলে তখন সেটাকে পরস্পরে কো প্রাইম বলা হয় যদি মনে করে সাপোজ আমি একটা নাম্বার নিলাম যে থ্রি প্রাইম নাম্বার কিন্তু ফোর প্রাইম নাম্বার না কিন্তু তিনের সাপেক্ষে জিসিডি অফ থ্রি ফোর ইকুয়েস টু ওয়ান হবে তাহলে ফোর হচ্ছে যে থ্রি এর কো প্রাইম আবার থ্রি হচ্ছে যে ফোরের কো প্রাইম ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটাই তাহলে এখন পাই ফাংশানটা হচ্ছে কি যে কোনো পজিটিভ ইন্টিজার যে আমি সাপোজ বললাম যে সাপোজ আমি লিখলাম যে পাই টেন তো পাই টেন মানে হচ্ছে যে তাহলে টেন সমান অথবা টেন থেকে ছোট কোন সংখ্যাগুলোর যে দশের সাথে কো প্রাইম হবে তাহলে আমি যদি প্রত্যেকটা হিসাব করতে যাই ওয়ান টেন তো জিসিডি অফ ওয়ান টেন জিসিডি অফ ওয়ান টেন হচ্ছে তাহলে ওয়ানই হবে ঠিক আছে কো প্রাইম হলে ওয়ান হচ্ছে যে কো প্রাইম অফ এভরি নাম্বার ওয়ান যে কোনো সংখ্যার সাথে কো প্রাইম হবে তারপর টুর সাথে জিসিডি অফ টু হবে তাহলে এটা হবে না টু টেন হবে না দুই হবে না থ্রি টেন থ্রি কো প্রাইম হবে তাহলে ওয়ান কো প্রাইম হলো থ্রি কো প্রাইম হলো ফোর হবে না তারপর ফাইভও হবে না তারপর সিক্স সিক্সও হবে না কারণ দুই দ্বারা ডিভিজিবল হবে তারপর সেভেন সেভেন কো প্রাইম হবে এইট হবে না নাইন কো প্রাইম হবে তাহলে আমরা দশ দশের সমান অথবা দশ থেকে ছোট এরকম চারটা সংখ্যা পাইলাম পজিটিভ সংখ্যা হইতে হবে অবশ্যই পজিটিভ চারটা সংখ্যা পাইলাম যারা দশের সাথে কো প্রাইম হবে অথবা রিলেটিভলি প্রাইম হবে তাহলে জিসিডি অফ ওয়ান টেন ইকুয়াল টু ওয়ান হবে থ্রি টেন ইকুয়াল টু ওয়ান হবে সেভেন টেন ইকুয়াল টু ওয়ান হবে নাইন টেন ইকুয়াল টু ওয়ান হবে তাহলে পাই টেন ইকুয়েস টু এক্সাক্টলি ফোর দ্য নাম্বার অফ কো প্রাইম লেজ লেজ অর ইকুয়েল দিস নাম্বার ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটাই যে একটা সংখ্যা কো প্রাইম সংখ্যা যে তার থেকে তার সমান অথবা তার থেকে ছোট কোন সংখ্যাগুলো তার সাথে কো প্রাইম হবে এটাই হচ্ছে অয়লার পাই ফাংশান অথবা টোশিয়ান ফাংশান বলা হয় তো আমরা ইয়ার থ্রি স্টেটমেন্টটা বুঝলাম স্টেটমেন্টটা তাহলে এইভাবে আচ্ছা এখানে আরেকটা ব্যাপার যদি আমরা ইয়ার ব্যাপার করতে যাই যে মনে করো আমরা পাই ফাইভ বের করতে যাই তো ফাইভ হচ্ছে যে পাই ফাইভ যেহেতু প্রাইম নাম্বার তাহলে এক পাঁচ ছাড়া বাকি সবগুলো তার থেকে ছোট সবগুলো এক ও কো প্রাইম হবে দুইও কো প্রাইম হবে কারণ পাঁচ যেহেতু প্রাইম সংখ্যা তাহলে এটা কোনো কিছু দ্বারা ডিভাইডেড ডিভাইজেবল হবে না ওই সংখ্যা ছাড়া তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে ব্যাপারটা হবে চারটা তাহলে সোজা কথা হচ্ছে যে এটা একটা থিওরাম আছে যদি পি যদি প্রাইম নাম্বার হয় তাহলে তার অয়লার পাই ফাংশানের মান হবে পি মাইনাস ওয়ান একটা কম হবে তাহলে আমি যদি সাপোজ এলেভেন প্রাইম নাম্বার তাহলে এলেভেন পাই এলেভেন ইকুয়াল টু তাহলে এলেভেন মাইনাস ওয়ান ইকুয়েস টু টেন হবে এটাই হচ্ছে যে অয়লার পাই ফাংশান এখন আমরা এই থিওরামটা প্রুভ করার চেষ্টা করব ব্যাপারটা হচ্ছে যে কি বলছে ইফ এন ইকুয়াল টু একটা ক্যানোনিক্যাল ফর্মে দেওয়া আছে স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম পি ওয়ান আলফা ওয়ান পি টু আলফা টু আমরা যদি যে কোনো নাম্বারকে টাইম ফ্যাক্টরাইজেশনের মাধ্যমে এক্সপ্রেস করা হয় হয় আর পি ওয়ান পি টু পি কে আর ডিস্টিং ফ্রাইম নাম্বার অ্যান্ড আলফা ওয়ান আলফা টু আর পজিটিভ ইন্টিচার দেন পাই এন বের করবো তাহলে বিশেষ করে হচ্ছে যে আমরা বড় বড় সংখ্যা গেলে যেমন আমি যদি বলি যে পাই অফ দুইশো তিয়াত্তর তাহলে এটা কিন্তু আমার হিসাব করে বের করা খুব টাফ হয়ে যাবে প্রাইম কিনা আগে দেখতে হবে প্রাইম না হলে আমাকে এইভাবে প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশনে নিয়ে যেতে হবে প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশনে নিয়ে গিয়ে তারপর আমি এর এই থিওরামটা অ্যাপ্লাই করতে হবে না হলে যদি আমি একটা একটা করে হিসাব করতে যাই তাহলে এটা খুবই কষ্টসাধ্য হবে তো এই এই সূত্রের মাধ্যমে আমরা সহজে যে কোনো সংখ্যার অয়লার পাই ফাংশান নির্ণয় করতে পারবো তো এটা আমরা থিওরামটা প্রুভ করার চেষ্টা করব তো প্রুভ করার আগে আমাদের তাহলে আমাদের একটা নাম্বার দেওয়া আছে নাম্বার হচ্ছে যে যে এ নাম্বার এন এটা গিভেন দ্যাট এন ইকুয়াল টু পি ওয়ান আলফা ওয়ান পি টু আলফা টু ডট 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 পি কে আলফা কে ঠিক আছে এটা আমাদের দেওয়া আছে তো আমরা পাই অফ এন নির্ণয় করব 
pi of n nirno korar chesta korbo to eta eta bujhar age amra ekta example bujhbo example ta ami ekta example nei byapar ta hocche je ami jodi suppose 2 to the power 4 nilam ekhon ami 2 to the power 4 that means hocche je amar 64 that means amar 64 tale 1 theke 64 porjonto shobgulo shongkha ke ami shobgulo shongkha dara 2 to the power 4 ke ভাগ করে দেখব ভাগ করার পরে যেটা দেখব যে কোপ্রাইম আমি কোপ্রাইমের সংখ্যাগুলো নির্ণয় করার চেষ্টা করব এখন 1 থেকে 64 পর্যন্ত এই সংখ্যাগুলোকে আমি কিভাবে এক্সপ্রেস করতে পারি 2 টু দি পাওয়ার 4 না সরি আমি কি আনি सपोज 3 টু দি পাওয়ার 5 কিউব আমি 5 কিউব নিলাম তো 5 কিউব मींस হচ্ছে আমার 125 তো 125 তো ভাগ করার পরে আমরা দেখব যে কোনটা কো প্রাইম হয় এবং কোনটা কো প্রাইম হয় না তো এখন এই সংখ্যাগুলো 1 থেকে 125 সংখ্যাগুলোকে আমি একটা প্যাটারনে নিয়ে আসতে পারি প্যাটারনটা হচ্ছে কি রকম আমি যদি এই প্যাটারনে লিখি 1 থেকে 125 পর্যন্ত এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের থিওরাম বোঝার জন্য কাজে লাগবে 1 2 3 4 5 এর পরের সংখ্যাটাকে আমি লিখতে পারি 5 1 ওকে এর পরের टेन पोज़न तो जाबो तो टेन टके अमी एक्सप्रेस करबो ये बाबे टू इनटू फाइव इर पर टू इनटू फाइव प्लस वन टू इनटू फाइव प्लस टू इनटू फाइव प्लस टू ये बाबे जाते 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 अमी थ्री इनटू फाइव जाबो थ्री इनटू फाइव जाबो इर पर फोर इनटू फाइव पाबो इर पर फाइव इनटू फाइव स 125 के अमी पाँच दरा भाग करें तो 25 पापो 25 into 5 तो ये टोटल 125 टा शंका है क्या ने 125 टा शंका के अमी जिधि ये पैटर्न है नहीं आशी one two three four five तार पर अब टू इनटू फाइव तो 125 से तो ये शंका गुला दिए किंतु 125 के ये गुला जिधि शब्द गुला जिधि भाग करें किंतु अमरा जिधि five दरा डिवाइडेड करें 125 के � 125 এ যদি ডিসিডি বের করতে যাই ডিসিডি অফ 5 ইনটু 125 তাহলে কিন্তু 5 চলে আসছে তাহলে এই এই সংখ্যাগুলো 5 2 ইনটু 5 তারপর 3 ইনটু 5 4 ইনটু 5 5 ইনটু 5 এইভাবে এই 25 টা সংখ্যা দ্বারা এই এই সংখ্যাগুলো কো প্রাইম হবে না আর বাকি সবগুলো সংখ্যা কিন্তু 125 কে 25 এর কো প্রাইম হবে তাহলে আমার তাহলে টোটাল কো প্রাইমের সংখ্যা কয়টা কো প্রাইমের সংখ্যাটা হচ্ছে আমি জিনিসটাকে এইভাবে অ্যাক্সেস করতে পারি তাহলে 5 কিউব যদি একটা সংখ্যা হয় তাহলে এটার কো প্রাইম হবে না যে সংখ্যাগুলোর কো প্রাইম হবে না এরকম সংখ্যা হচ্ছে যে 105 ইনটু মানে 25টা সংখ্যা তো 25টা সংখ্যাকে আমি এইভাবে লিখতে পারি যে 5 স্কয়ার তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে এটা যে 5 কিউব যদি একটা নাম্বার হয় তার কো প্রাইম হবে হবে না এরকম সংখ্যা হচ্ছে তার থেকে পাওয়ার থেকে এক কম তাহলে ব্যাপারটা যদি আমাদের একটা নাম্বার যদি পি আমরা মনে করি প্রথম নাম্বারটা ধরলাম আমাদের সংখ্যা ছিল আর টোটাল সংখ্যা হচ্ছে কত টোটাল সংখ্যা হচ্ছে যে টোটাল 1 থেকে 25 পর্যন্ত সংখ্যা হচ্ছে যে আমার 5 কিউব মানে 125টা সংখ্যা 125টার মধ্যে কো প্রাইম হবে না কত 5 স্কয়ার তাহলে কো প্রাইম হবে কো প্রাইম কো প্রাইম হবে ব্যাপারটাকে আমি কিভাবে লিখতে পারি ব্যাপারটাকে আমি লিখতে পারি 5 কিউব মাইনাস 5 স্কয়ার তার মানে হচ্ছে 125 মাইনাস 25 100 টা সংখ্যা দা নাম্বার অফ কো প্রাইম হবে এরকম সংখ্যা আছে তাহলে 100 টা আর এই 5 স্কয়ার সংখ্যা কো প্রাইম হবে না এখন আমাদের সংখ্যাটা কি ছিল আমরা থিওরামটা বুঝে চেষ্টা করব তো আমাদের সংখ্যাটা ছিল যে n equals to p1 alpha 1 p2 alpha 2 dot 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 p k alpha k तो आम्रा तो यूशुदु फास्ट ए यह जोन नी तो p1 alpha 1 तेल आगेर मोतो आमार आमार जास्ट ए p1 के 5 चीन्टा कोरी आर alpha 1 जुद आम्रा 3 चीन्टा कोरी तेल एटा छे एटा नीचे छब गुल शोंखा के आमी कीवे वे एक्सप्रेस कोटते बारी छब गुल शोंखा के आमी এর পরের সংখ্যাটা হবে 2 p1 1 তাহলে এভাবে যেতে 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 আমরা কত সংখ্যা যাবে শেষ সংখ্যা টোটাল p1 আলফা 1 সংখ্যা পর্যন্ত p1 আলফা 1 সংখ্যা এগুলো হচ্ছে যে 
যে এই সংখ্যাগুলো দ্বারা p1 alpha 1 কে আমি ডিভাইডেড করে দেখব তো এদের মধ্যে সবগুলা কিন্তু কো প্রাইম হবে ব্যাপারটা এরকম না তাহলে কো প্রাইম হবে না কারা কারা p1 দ্বারা ডিভাইজেবল হবে এটা ডিভাইজেবল হলে গসাগু আসবে এটা দ্বারাও ডিভাইজেবল হবে তাহলে এরকম আমরা দেখলাম যে একটা কম হবে পাওয়ার থেকে তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখানে আমি যদি নাম্বার অফ কো প্রাইম হিসাব করি নাম্বার অফ কো প্রাইম নাম্বার অফ কো প্রাইম পি ওয়ান আলফা ওয়ান এটা কো প্রাইম সংখ্যা হবে তাহলে টোটাল সংখ্যা ছিল পি ওয়ান আলফা ওয়ান সংখ্যক এখান থেকে এক কম হবে যেরকম আমাদের ফাইভ কিউব সংখ্যা ছিল তার থেকে এক কম হয়েছে ফাইভ স্কোয়ার তাহলে আমাদের পি ওয়ান আলফা ওয়ান এই ব্যাপারগুলো আসলে একটা এক্সাম্পল ধরে ফেললে সবসময় থিওরামগুলো বুঝতে সুবিধা হবে আলফা ওয়ান তাহলে এই জিনিসটাকে আমি লিখতে পারি পি ওয়ান আলফা ওয়ান মাইনাস পি ওয়ান আলফা ওয়ান ডিভাইডেড বাই পি ওয়ান এরপরে আমি উপপক্ষে থেকে যদি পি ওয়ান আলফা ওয়ান কমন নিই পি ওয়ান আলফা ওয়ান কমন নিলাম তাহলে আলটিমেটলি আমি কী পাইলাম ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই পি ওয়ান এটা হচ্ছে যে আমরা পি ওয়ান আলফা ওয়ানের জন্য পাইলাম সিমিলারলি যদি আমরা পি টু আলফা টুর জন্য বের করতে পারি সিমিলারলি সিমিলারলি ফর পি টু আলফা টু উই গেট তাহলে পি টু আলফা টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই পি টু ব্যাস শেষ এভাবে আমরা পিক এর জন্য বের করতে পারি তাহলে আমরা এখন পাই ফাংশন সুতরাং আমরা লিখতে পারি পাই অফ এন ইকুয়েস টু পাই অফ তাহলে এন মিনস হচ্ছে যে পি ওয়ান আলফা ওয়ান পি টু আলফা টু ডট 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 পি কে আলফা কে তো আমরা জানি ফাই ফাংশনটা হচ্ছে যে মাল্টিপ্লিকেটিভ ফাংশন তো মাল্টিপ্লিকেটিভ ফাংশনের সূত্রটা আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখছিলাম পি ওয়ান আলফা ওয়ান ইন্টু পাই অফ পি টু আলফা টু ইন্টু ডট 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 পি কে আলফা কে ব্যাস শেষ আমরা জাস্ট এখন শুধু মানগুলো বসাই এরপরে একটা প্রোডাক্ট সাইন ইউজ করলে কাজটা শেষ তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি পি ওয়ান আলফা ওয়ান ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই পি ওয়ান তারপর এটাকে লিখতে পারি আমরা পি টু আলফা টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই পি টু ডট 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 এটাকে লিখতে পারি পি কে আলফা কে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই পি কে তাহলে আমাদের এখানে এখানে মধ্যে আমাদের এই জায়গাটা এটা পি ওয়ান আলফা ওয়ান ইন্টু পি টু আলফা টু ইন্টু পি কে আলফা টু তাহলে এই এই টার্মগুলো মাল্টিপ্লাই করলে সেটা আমার এন এর সমান হবে আর পুরো রাশিটাকে যদি আমি একটা প্রোডাক্ট সাইন দিয়ে লিখি এটা ইন্ডেক্স ধরলাম আই ইকুয়াল টু ওয়ান থেকে কে ওয়ান মাইনাস পি আই দিস ইজ পাই অফ এন এখন দিস ইজ দ্য থিওরাম এটা সাহায্যে আমরা একটা প্রবলেমও সলভ করতে পারি আমরা সাপোজ একটা প্রবলেম সলভ করলে জিনিসটা আর একটু ক্লিয়ার হবে ইভ্যালুয়েট ইভ্যালুয়েট পাই অফ টু তো এটার আমরা ইয়ে বের করে ফেলতে পারি টাইম ফ্যাক্টরাইজেশান বের করতে পারি দুই হাজার দুই তাহলে সেটা আমার কত দ্বারা বিভাজ্য হচ্ছে যে দুই দ্বারা বিভাজ্য হচ্ছে যে এটা আমাদের এটা আমাদের সাত দ্বারা বিভাজ্য হচ্ছে এটা একশো তেতাল্লিশ ওয়ান ফোরটি এটা আমার এগারো দ্বারা বিভাজ্য হচ্ছে এগারো দ্বারা বিভাজ্য করলে থার্টিন তাহলে আমরা দুই হাজার দুই এর প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশানটা কীরকম পেলাম দুই হাজার দুইয়ের প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশান হচ্ছে যে টু সেভেন ইলেভেন থার্টিন শেষ তাহলে দিস ওয়ান পি ওয়ান পি টু পি থ্রি পি ফোর এখানে আলফা ওয়ান আলফা টু আসে না আলফা ওয়ান এটা ওয়ান এটা ওয়ান আলফা থ্রি প্রত্যেকটা ওয়ান তাহলে জাস্ট আমরা এখন লিখে ফেলতে পারি সুতরাং পাই অফ টু থাউজেন্ড টু ইকুয়েলস টু তাহলে আমরা সূত্রটা জানি এন ইন্টু এন ইন্টু প্রোডাক্ট অফ আই ইকুয়েল টু ওয়ান থেকে কে পর্যন্ত তো আমার এখানে ছিল চারটা ডিজিট আমরা ফোর পর্যন্ত লিখতে পারতাম ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই পি ওয়ান পি আই সরি পি আই এরপর আমরা জাস্ট মানটা বসে দিই তাহলে এন মিনস হচ্ছে যে আমার টু থাউজেন্ড টু তারপর ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টু মানে পি ওয়ান ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই সেভেন ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ইলেভেন ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই 
30 এরপরে জাস্ট আমরা যদি ক্যালকুলেশন করে ফেলি তাহলে আমাদের একটা आंसर চলে আসে তো आंसरটা আসলো सपोज আমি বই থেকে দেখি লিখে ফেলতেছি 720 তাহলে এইভাবে আমরা অয়লার ফাই ফাংশন নির্ণয় করতে পারি আশা করি সবাই বুঝতে পারছো এবং পরবর্তীতে অন্য আরেকটা জিনিস নিয়ে ডিসকাস করব ধন্যবাদ সবাইকে